刘叔，小雨快高考了吧？啊。等他考大学，让他考昆明的大学，来了我照顾他，让小军还有小满都来。
冲。丁雨，你怎么在这儿？啊，我家有个亲戚，正好住在这附近。哦。我拿到云大的录取通知书了。我的通知书也到了。金融学吗？对啊，你呢？财政学，你知道吗？云大好像要成成立金融学院，可能帮我们两个系都合并。是吗？嗯。那以后不得更方便了，好多事情。<笑>我们就真的是同学了。许创啊，妈，下班了。啊。阿姨您好。这是我同学丁云，他也考上云大了。啊、哦，那看来丁同学也很优秀嘛。没有。许冲比较优秀。许冲，你也不请人到家里去，你这马路边上站着，让邻居看见多不好啊！走吧，邓云，去我家坐坐。啊，好。走吧。如果大学毕业的话，我们俩就认识十年了。可不是啊。同学，是不是来过呀？啊，是，我上次来还衣服的。哦，我想起来了。哎，你还没告诉我呢，许冲的衣服怎么会在你那儿啊？上次我们一起去看另外一个同学，他的衣服被打湿了，我就把我的脱给他了。哦，啊，那还谢谢你啊啊，把衣服洗得那么干净。阿姨，您客气了，这是我应该的。上次你好像用的是那个牌子的洗衣粉，哎呦，那个不要再用了，会引起多种皮肤病的。我妈是医生，对这些啊特别讲究。谢谢阿姨指教。我家里还有点事儿，我先走了。这么快就走了？哦，那就慢走啊，有时间再来玩。啊，好，阿姨再见。那我送送你吧。不了不了，我自己走就行。好吧。嗯、许冲，虽然你现在是大学生了，可是个人问题还是暂时缓缓啊。我和你爸都是大学毕业以后才认识的。妈，我跟丁云只是普通朋友，是吗？算上这回，他已经第三次找你了。三次？有一次是电话，他一听是我的声音就挂了，好像挺心虚的。你想多了，许冲，你的事情妈心里都有数，以后什么时候该干什么，该从哪个方向入手，我都给你计划好了。放心吧，刘叔。回去好好休息休息。看你的脸色，像生了病一样。没事儿，补一觉就好了。前一阵子我太累了。刘叔，这段时间你也辛苦，多亏了你。什么话？我是你你爸呀。当初是我把你送出去的，你不认我。怪你！我想说的是，不管你认不认我这个爸，我都认你这个女儿。刘叔，你对我的心我知道，就是现在我心里有个坎儿，还过不去。我知道，知道，我不勉强你，是想让你记着。在景汉，有几个人一直牵挂着你，心疼你
，要是没钱了，就给个信儿。实在要是过不去了，就带着明星、明天，还有叶丽，他们一起回去。景汉那儿条件差，但是吃饱肚子肯定没问题。好。明星明天都长大了，能养活自己了，我就回景汉。你真的会回来啊？回去做刘家的女儿，孝顺你和桃子阿姨，照顾小雨妹妹、小军还有小满弟弟。我和你妈一直盼着这一天呢。明月，能不能让爸替你叫我一声？说车快开了，您快进去吧
就是，哎呦，哎呦，好了吧？以后啊，别接那种活了啊！哪种活呀、啊？还说呢，你跟大陆物管签的合同，我看。妈，你放心吧，以后我就专心开我的小餐馆。这些日子，真是让你受累了。妈，我不累，我乐在其中呢。来，妈，晒晒太阳。啊，好。晒晒太阳，补补钙。行。补补钙，脚放上来吧。没事儿，没事儿，就这样。那我该做饭了嘛？啊，啊，谁呀、啊？我看看。许冲，你怎么来了？我来给你送点东西来。什么东西啊？你自己看吧。我现在正需要这个呢，我还知道你更需要这个。这是，这是我从小到大的积蓄，虽然就几百块，但多少能帮助你一点，好的吧？徐冲，我这不能要。我这不是送，也不是借，更不是捐款，这是投资。投资。以后你的小餐馆挣了钱，可是要跟我分红。这这是我人生当中第一笔投资，你可千万不要让我失败。行，谢谢你，徐超谁呢？明月，你来了。不是你什么时候回来的？昨晚上回来的。不是你这逃亡生活过得不错呀，发型都换了。别提了，我跟你说，你不在的时候啊，明月常上咱这儿来，没事的时候还跟我说话呢。谢谢啊。咱们之间不说这两个字。对了，不是又是谁呀、啊？曹阳，一会儿你先从后面走。奶奶，他们进来，咱们俩就假装吵架，吵两句你就往地上躺。我就说你得心脏病了，再送你出去。快点，曹阳。不是不是，怎么了？哎呀，快点啊，快先出去。没事。曹阳。曹阳。果然是你啊！老子今天总算是堵到你了。小姑娘，你的运气也不错吧？青春损失费也要着落了啊？什么费？少废话！今天要是不还钱，我就把这房子给拆了。不是你们闹什么闹？不就欠你们点钱吗？还你们不就完了吗？还有，我警告你啊，要是影响到我奶奶的清修，可是要折寿的。少废话，还钱！奶奶，你坐这儿。欠你们多少钱来着？十四万。才十四万、啊，我看你们的架势像欠你一百四十万似的。自己查吧。哎，哎，刘旭，哎，曹安哥，我听说我不在的时候，你丫子肖汉抬不起头来，有这事吗？
。没有这事儿，我对肖汉哥一直很尊重的。那就好。你是怎么尊重肖汉的？他今后一定会加倍的尊重你。点清了吗？哦，点清了，三哥。那要没什么事儿，我们就先走了。慢着。我还听说我不在的时候，你把我爷爷的骨灰坛子给砸了，还把这胡三太爷的神像也给撕了。哦，我这两个手下毛手毛脚的，下手不重的轻重，您多见谅。没什么，这都不是事儿。但是在我奶奶这儿，可就是大事儿了。奶奶，你说这事儿该怎么办啊？没什么，没什么，对我来说，不算什么大事儿。但是，对我老头子和姑三太爷来说，那可就是大事儿。我老头子和姑三太爷说了，你们先在你们的额头上写上“我是孙子”四个字。然后在八个时辰之内，把我们城里的东西南北门走遍了，他就可以原谅你们了。听明白了吗？听明白了，听明白了，明白。快滚！打扰了。他们呀，我说的都是真话呀。那那骨灰也是真的啊？那姑三太爷肯定是真的吧？行行，真的真的。哎，你们明天啊就等着听他们四个的笑话吧。不是，你这钱哪儿来的？别告诉我你抢银行去了。我可那胆儿吗？那你这钱啊？这次出门，我认识一个大哥，这大哥啊，真是有本事。我一下子觉得我这以前打打杀杀的生活啊，真的是体现不出我的人生价值。你还知道什么是人生价值啦？当然了，我大哥说了，我的长处啊，是平息人与人之间无法用道德和法律解决的纠纷。以前啊，我的长处就能赚那么点烟酒钱。但现在跟了他，却能挣大钱，就这钱都是你挣的，啊，这钱是我大哥借我的，但是我可以慢慢还他。你这大哥到底干什么呢？我大哥啊，开一贸易公司，我们的利润呢是百分之五十到九十，所以这点钱啊算是小钱。你这公司听着怎么那么不靠谱啊？钱靠谱就行了呗。行吧，没事就行了。那我就先回去了。嘿，明月，你看咱们俩都三个多月没见了，我还有挺多事儿想跟你说呢。以后慢慢说吧，多陪陪奶奶。奶奶，我走了啊。哎，我给你买的水果记得吃。明月，哎，你以后还常来这家，就像他不在家的时候，来跟我说会儿话。行，没问题，奶奶，我走了啊。哎，哎，明月，送送你啊。别送了，回去陪奶奶吧。走了啊。啊，那你慢着点啊。奶奶，曹爷啊，啊，我告诉你，这个姑娘可是个大富大贵的命啊，你可不能辜负了人家。啊，奶奶，您坐着说，来。哎，什么意思呀、啊？你以为我不知道？知道什么呀？你和明月的事啊。我和明月什么事啊？你俩现在不是处男女朋友吗？哪儿听说的呀，奶奶，这江湖谣言，你不能相信。哎，那天那个讨债的人来了，说他是你的女朋友，他没否认的，那就说明人家姑娘啊，心里边有你。
杨哥，几天不见，脾气见长啊，连我都敢骂了。没有，我以为你是我同学，给我欠招呢。哎，哥，你什么时候回来？回来几天了。哥，你现在太酷了，小嘴儿现在越来越甜了啊！我说的真话，哥。哎，哥，你不走了？不走了。行。对了，那个，问你个事儿。嗯。你你大姐跟你检查男还好着呢。你不知道这事儿啊，哥？啊，这蒋家男不是出国了吗？出国之前跟我姐分了。真的假的？真的呀，明星告诉我的，说我大姐因为这事还哭了好几次。太好了，哥，你是不是想泡我大姐呀？本来我还担心有蒋家男，这回他俩算是翻篇了，我知道该怎么办。哥，你打算怎么办呀、啊？追呀、啊！好，弟弟支持你，光你支持我，等你姐支持。啊，对对对，你姐这会儿搁哪儿呢？家呢？行，哎哥，你别跟我姐说我在这儿啊！放心吧开了一个咖啡馆，咱俩去那儿坐坐。什么咖啡馆呀、啊？我没兴趣。哎，我听说搞得挺浪漫的。曹阳，我这忙着呢，有事你就快说啊。还要干什么呀？哎，倒计时一分钟。五十九，五十八，五十七，五十六。定时炸弹。五十三，你到底干嘛？哎呀，你等会儿就知道了。四十九，四十八。哎，别等了，去帮我把这肉洗洗切了。不是，明月，你就不能停一下吗？我这停，我这着急做菜呢，我停什么呀？不是，你能不能浪漫一点啊？你出去躲了几个月的债，你还学会浪漫了？行了行了，别闹。观众朋友们，下午来了来了，又到了浓情传递的时间了。今天的第一首歌是邓丽君演唱的《月亮代表我的心》，是东城的曹阳先生特地为西城的夏明月小姐点播的。曹阳先生还想对夏明月小姐说一句：“月亮代表我的心。”那么，希望月亮能够明白太阳的心。啊，多少钱一首？五十啊，这么贵？啊？不贵啊。你点它干什么呀？送给你啊。你你你什么意思啊？明月，我知道你跟蒋家男分了，你现在单着呢，我也单着呢，咱俩处朋友呗。切！不是你笑什么呀？我我我认真的。天哪！不是曹阳，你什么时候有这个想法的？我早就有这个想法了。不是，上学的时候你记不记得在厕所，你追着我打，那个时候我就挺喜欢你的。受虐狂吧，人家打你你还对喜欢人家？什么受虐狂啊？我觉得咱俩挺般配的，天生一对儿。你和我天生一对儿？怎么了？不是，你看啊。咱们俩都是退学分子的，啊，生活经历比较相似。还有，我豪情，你豪爽，性格也合得来。我为兄弟两肋插刀，你也讲义气。你只有一个妈，我只有一个奶，家庭也是门当户对啊。曹阳，咱俩是朋友，朋友肯定有很多地方相像。不是，我还没说完呢。行，你继续。这咱们俩是不是接不稳吧？
啊，那是为了脱身，还得演戏。不是，那我得对你负责任啊。不用你对我负责任。明月，你怎么对自己这么不负责任啊？跟你有什么关系啊？行，你可以对自己不负责任，但你得对我负责任。我那是初吻。那你想怎么着啊？反正我想，你不会是想让我赔你钱吧？说什么呢？我曹阳是那种人吗？那要是不赔钱，我就只能说对不起了。不是，那你什么意思？你说明白点。曹阳，我相信你是真心的，我也很感谢你，但是咱俩真不合适，我对你没有那个感觉。不处呗。对。哎呀，你看你，我菜都糊了。哎，杨哥。哎，杨哥。哥，是不是不太顺啊？不太顺。太不顺，啊，怎么了？你姐对我没兴趣。嗯，我看啊，就是我单相思。谁说的，哥？在我心里边，你是最合适的姐夫。没缘分。哎，哥，其实吧，我还一姐姐。你说明星啊？哈，你小子别害我。那你下一步打算怎么办啊？我能怎么办？啊？你说我对你姐那么好，你姐把话都说成那样了。哥，你这是要放弃呀、啊？这可影响你在我心中的形象了。你的意思是？我姐跟我说了，想要学习好，贵在坚持，就得屡败屡战。哥，我给你共勉。你姐真那么说的？我姐还说了。坚持就一定能胜利。谢谢兄弟。哎，哥，你干嘛去？啊？回去准备准备。哥，加油啊！管理好你自己吧，多喝点水啊！天热，小心中暑吧。知道，妈，你也别忘了吃药啊。知道了。那我走了，帽子拿上。走了，妈。哎。说清楚了吗？不是明月，可我不甘心呢。曹阳，你这么做我一点不哥们儿啊？不是，我一直没把你当哥们儿啊。怎么不是哥们儿了？不是哥们儿能一起吃一起住，你你能吗？告诉你，这是浪费时间、浪费精力、浪费钱。不是，我有的是精力和时间，还有钱。去哪儿？我送你。不是，你看这天这么热，你上车吧，快，明月，来，你喝口水，快快。滚，滚一边去。停停停停停车，停
辛苦不干了。他说太累了。这干餐宴确实累了点。哎，怎么样？感觉怎么样？哎，挺好的。啊，这大小正合适，朝向也好。<笑>大叔，你租金多少钱一个月？便宜，一千二一个月。一千二。呃，半年一付，外加一千二的押金。大叔啊，这来之前我对周围的商铺做过调查，这最贵的铺面也才每个月四百块钱。你别说四百，二百的也有。可那个地段跟我这没法比呀、啊。我这个店面，市中心的中心，风水好，大师都说了，说我这个铺面你干什么发什么，一千二，千值万值。您之前的那个租户每个月也才四百，呃，所以我把他撵走了吗？啊，大叔，哎、啊，我跟您一次性签五年的合约，您能不能算我便宜点？不行，哎哎，俺、哎、房、哎，你是不是有点过分了？你谁啊？啊，有你那么租房子吗？转眼就翻一倍，银行都没你狠，你信不信我揍你？曹阳，有你什么事儿？出去！不是，我最恨这种奸商了。我的事不用你管，告诉你别跟着我。不是他明摆着欺负你，你管得着吗？我跟你说就四百块钱啊！出去，别跟着我了。嗯、大叔，这有朋友，他就爱吓唬人，您别搭理他。不是，你一个小姑娘家，你怎么认识这种人呢？他也好心想帮我。大叔，啊，咱别说他了，咱俩接着谈。啊，呃，好，我看你挺有诚意的。好，咱们一口价，一千一一个月，不能再少了，好吧？怎么样，大哥？大哥，到手了没有啊？大哥，怎么样了？大哥，大哥，到手了没有啊？什么情况？艾斯骂是吧？再出一次丑，你跟明月连架都打不过，挨他骂算什么？就是。大哥，我有妙计。是不是有病啊？哎，没事，带兄弟们去一下守京街二十三号啊。现在看来，就守京街二十三号还有马道街四十五号是最好的。我不这么认为，我觉得守京街二十三号条件好一些。为什么呀？它五百米半径之内，除了一个居民楼之外，还有两个人数超过四百人的大单位。此外，还有一个十五层的写字楼，已经全部租出去了。另外，还有一个二十五层的写字楼，已经全部封顶。这么说，未来几年内，这儿的人流量会翻倍增长。这两个写字楼都挺高端的，所以你的菜品价格还可以再上浮，百分之二十。你看这样能不能把租金赚出来？还是不够。说不定还有更合适的。哎，要是首京街的房租能降到四百块钱以下就好了。嗯、明天，哎，曹阳哥，你姐在家没？你找谁呀、啊？
喂，陈哥。啊，你姐在没在家？大姐还是二姐啊？大姐。不在。啊，我知道了。奶奶。哎。走。哎。什么是你呀、啊？找谁呀、啊？我是找你呢。曹哥，这么快就来了？阿姨在家吗？在里边呢，我给你叫去啊。不用。你最近的身体挺好的吧？嗨，就那样呗，拖一天算一天。哎呦，曹大人，你这是干什么呀？你看看，这个是中华鳖精，这是曹阳孝顺你的，谢谢了，谢谢。哎，还有这个，这个是我们曹家的传家宝，是先祖曹国舅亲手打的。这个送给明月，给明月干什么呀？不，我今天来是替曹阳提亲的。